سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے یہ مجھے کئی لوگوں نے میسج وغیرہ کیے اور یہ آج کل نیٹ کے اوپر بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور ہماری عوام کی اکثر حالت یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں حدیث نہیں پڑھتے ہیں لیکن انٹرنیٹ پر اگر کوئی بھی نئی چیز ڈال دی جائے تو اس کی جستجو میں بہت زیادہ لگ جایا کرتے ہیں شرعی مسئلہ ہم نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر سوال یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون شادی کرنے کے بعد اپنے نام کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھے تو کیا شرعی لحاظ سے یہ درست ہے تو ہم نے جواب دیا تھا کہ بالکل درست ہے جیسا عرف ہو بہت سی بچیاں اپنے والد کا نام ساتھ لکھتی ہیں اور بہت سی اپنے شوہر کا نام ساتھ لکھتی ہیں بہت سے نہ والد کا نام لکھتی ہیں نہ شوہر کا لکھتی ہیں تمام صورتیں بالکل جائز ہیں اب کوئی جاہل شخص ایسا ہے کہ جس نے انٹرنیٹ پر ایک مسئلہ ڈالا اور اس نے استدلال کیا ہے یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث سے اور اس میں اس نے ٹھوکر کھائی ہے اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنا ہے اور ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتوا دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو فتوا دینے میں جری ہے وہ جہنم میں جانے میں اتنا ہی جری ہے بہادر ہے یہ جہنم میں جائے گا تو لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ بغیر علم کے فتوا دینا جائز نہیں تھا اب اس جاہل نے اس طریقے سے کیا ہے جو میں اس کی جہالت آپ کو بتاتا ہوں اس نے جو شخص ہے اس نے پہلے ایک سوال لکھا پھر اس کا جواب سوال یہ لکھتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا کیسا ہے پھر خود جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جو عورتیں اپنے والد کا نام ہٹا کے اس کی جگہ اپنے شوہر کا نام اپناتی ہیں وہ غور کریں کہ یہ حرام ہے مان لو کسی عورت کا شادی سے پہلے نام فاطمہ مقصود علی تھا اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے نام کے ساتھ جوڑ کر فاطمہ ساجد رکھ دیا یہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں کہ کوئی اپنے باپ کا نام ہٹا کر اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے آگے لگائے یہ کفار کا طریقہ ہے ہمیں اس کو اپنانے سے بچنا چاہیے اب اس نے جو حدیثیں لکھی ہیں کہ جس سے اس نے یہ مسئلہ نکالا ہے وہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نے اپنے نام کو اپنے والد کے نام کے علاوہ اپنے نام میں کسی دوسرے شخص کے نام کو جوڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ابن ماجہ کی روایت کے ساتھ لکھا ہے دوسری روایت میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی شناخت کسی اور کے ساتھ ملائی اس نے کفر کیا جس شخص سے اپنے نام کو جوڑا جو اس کا باپ نہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بخاری کا حوالہ اسی طرح ایک اور حوالہ دیتا ہے بخاری کا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کسی کے ساتھ خود کو جوڑتا ہے جو اس کا باپ نہیں یہ جان کر کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں جنت اس کے لیے حرام ہے آخر میں لکھتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا وارننگ ہو سکتی ہے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے حضرات یہ کفار کا طریقہ تھا اور آج ہماری بہنیں بڑے شوق سے اس طریقے کو اپنا رہی ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن منا رہی تو اب یہ دیکھیے یہ جہالت کی انتہا ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ سب کے سب ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نصب کو جان بوجھ کر بدل لیا عرب میں یہ قاعدہ قانون تھا کہ عرب لوگ ایک کسی ایسے عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے باپ کا نام ہٹا کے کسی اور جو ان کے الگ خاندان ہوتا تھا لیکن ان کے بڑوں کا نام اپنے آبا و اجداد کے نام سے لکھ دیا کرتے تھے اور عربوں کے ہاں اپنے نصب پہ فخر کرنے کا بڑا طریقہ تھا پھر وہ اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے وہ بڑے ہیں تو اور ہماری شریعت نصب کی حفاظت کی بہت زیادہ تلقین کرتی ہے اور اہتمام کرتی ہے لہذا اگر کوئی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دے حالانکہ جانتا ہے یہ میرا باپ نہیں صرف اس قسم کے لالچ میں جیسے کوئی غیر سید ہو اور اپنے نام کے ساتھ سید لگا کر اپنے باپ کو گویا کہ سید کہنا شروع کر دے حالانکہ والد صاحب سید نہیں تھے تو یہ ہے نصب بدلنا اور اس نصب بدلنے کے اوپر سزا ہے اسی لیے دیکھیں میں نے یہ حدیث ابن ماجہ کی دو ہزار چھ سو نو نمبر حدیث سے پا کے میں نے نکالی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ من انتصبا الا غیر ابھی ہی جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی شخص کی طرف منسوب کیا 
او یا تولا غیرہ موالی ہی یا اس نے اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا قرار دیا اگر غلام تھا اور اس نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا قرار دیا تو فرماتے فعلی ہی لعنت اللہ والملا اکتی والنا سے اجمعین تو اس شخص پر اللہ تعالی ملائکہ یعنی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہوگی تو یہ حدیثیں وہاں لائی گئی ہیں جہاں پر کوئی اپنے باپ کو بدل لیتا ہے اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو آٹھ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں ان سے روایت ہے کہ انہ سمیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لئیسا من رجل ادعا لغیر ابی ہی وہ یا علم اللہ کفر کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے باپ کا دعویٰ کرے حالانکہ یہ جانتا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے مگر اس نے کفر کیا وہ منی دعا قومن لئی صلاح فہم فل یتب و مقعد من النار اور جس نے کسی ایسے قوم کا دعویٰ کیا کہ میں اس قوم سے ہوں حالانکہ ان میں سے نہیں ہے تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا خلاصے کلام یہ ہے کہ جتنے سننے والے ہمارے بھائی اور بہن ہیں کہ یاد رکھے کہ یہ اصل میں نصب بدلنے والے کے لیے ہے اور لڑکی اگر اپنے شوہر کا نام لکھتی ہے مثال کے طور پہ اگر فرض کر لیں فاطمہ ہے اور والد صاحب کا نام اکرم ہے تو یوں لکھے گی فاطمہ بنت اکرم ٹھیک ہے نا اور یا پھر بنت ہٹا کے ہمارے یہاں فاطمہ اکرم لکھ دیا جاتا ہے لیکن مراد یہ ہوتا ہے فاطمہ بنت اکرم اب اگر وہ شوہر کا نام لکھ رہی ہے اور بنت کہنا مقصود ہی نہیں اپنے وہ شوہر کا نام لکھے کیا یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے لازم سی بات ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ خواتین اگر اپنے شوہر کا نام آگے لکھتی ہیں تو نصب بدلنا مقصود ہی نہیں ہوتا اور یہ تمام حدیثیں تو اس کے بارے میں جو نصب بدلتا ہے جان بوجھ کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے جو نبی پہ جھوٹ باندھے گویا کہ خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھے وہ ٹھیک جہنم میں جائے گا تو ایسا شخص اگر مجھے سن رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں قوم کو گمراہ نہ کریں فوراً توبہ کریں اور اعلانیہ طور پہ کہیں کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا اور جتنے ہمارے جو بےچارے عوام ہیں جو بالکل معصوم سے بن کر ایسی قسم کی چیزوں کو لے کر اور پریشان ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے جس نے اس کو آگے فارورڈ کیا سمجھ لیں اس نے گناہ کا کام آگے فارورڈ کیا وہ بھی توبہ کرے اور اس قسم کی کسی باتوں میں توجہ نہ کی